అనస్థీషియా డాక్టర్ సుధాకర్ కేసు వ్యవహారంలో రోజుకు ఒక ట్విస్ట్ వెలుగులోకి వస్తుంది ఇదే నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా ఊహించని షాక్ తగులుతుంది ఈ కేసు వ్యవహారం ద్వారా అనేది ప్రధానంగా వెలుగులోకి వస్తున్న అంశం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే పోలీసుల మీద అసభ్యంగా ఆయన మాట్లాడారో దానికి సంబంధించి ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆయన్ని డాక్టర్ కంటే ఒక ఆసుపత్రిలో కూడా జాయిన్ చేశారు అయితే దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు తాజాగా చెబుతున్న మాట ఏంటి అంటే సిబిఐ ఇచ్చిన ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే గతంలో నమోదైన కేసునే ఇప్పుడు టేక్ ఓవర్ చేశాము అని చెప్పి సిబిఐ ఆల్రెడీ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది అయితే సిబిఐ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా దాన్ని సేకరించి పదహారవ తేదీన మే పదహారవ తేదీన సుధాకర్ వైద్య సేవలు అందించి సుధాకర్ కి ఎవరైతే వైద్య సేవలు అందించారో వాళ్ళ ఆ డాక్టర్ నుంచి ఒక సమాచారం అయితే రాబట్టింది అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉన్న సుధాకర్ పోలీసుల మీద చేసిన దోషణలు కానివ్వండి నిబంధనల ఉల్లంఘనను అవన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకుని సుధాకర్ మీద డాక్టర్ సుధాకర్ మీద వన్ నూట ఎనభై ఎనిమిది అలాగే మూడు వందల యాభై ఏడు సెక్షన్ల కింద కేసులు అయితే నమోదు చేయడం జరిగింది సుధాకర్ మీద సిబిఐ కేసు నమోదు చేయడం టీడీపీకి ఒక అతిపెద్ద షాక్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే గతంలో ప్రభుత్వం సుధాకర్పై కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతుంది అని చెప్పి టీడీపీ ఆరోపణలు చేయడం ఇప్పుడు తాజాగా సిబిఐ తాజా కేసుతో ఇప్పుడు డిఫెన్స్లో పడినట్లు తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో కక్ష సాధింపు చర్యలు ఏమున్నాయి అనేది ఇప్పుడు సిబిఐ ద్వారానే అర్థం అవుతున్న పరిస్థితి కాబట్టి అలాగే హైకోర్టు సిబిఐకి సుధాకర్ కేసును అప్పగించిన నేపథ్యంలో సిబిఐ అధికారులు దర్యాప్తు ముమ్మరంగా చేస్తున్నారు ప్రభుత్వ అధిక తో పాటు సిబిఐ ఈ సుధాకర్ పై కూడా కేసులు నమోదు చేయడం ఈ కేసులో సిబిఐ ఎంత నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరిస్తుందో చాలా అర్థమవుతుంది అనేది కూడా నెటిజన్లు చెబుతున్నమాట ఎందుకంటే గతంలో టీడీపీ అలాగే బీజేపీ జనసేన వీళ్ళందరూ కూడా సుధా జనసేన సుధాకర్ వీళ్ళందరూ కూడా దళితుడే కాబట్టి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతుంది అని తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు కూడా చేశాయి ఈ మూడు పార్టీలు కూడా సుధాకర్ని అనవసరంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది ప్రభుత్వం అనే విమర్శలు మొత్తం మూడు పార్టీలు చేసిన సందర్భం అయితే తాజాగా సిబిఐ కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు విపక్షాలు ఎప్పుడైతే సిబిఐ కేసులు ఆయన మీదే కేసులు నమోదు చేసిందో విపక్షాలు కూడా ఇప్పుడు సైలెంట్ అయిపోయిన పరిస్థితి ఎందుకంటే సిబిఐ ఆధారాలతో అన్ని ఆధారాలతో కేసులు నమోదు చేస్తుందంటే సిబిఐని తప్పు పట్టే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి సైలెంట్గా ఉండిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాక అయోమయంలో పడ్డాయి ఈ పార్టీలు అనేది ఇప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది విపక్షాలు హైకోర్టు కేసును సిబిఐకి అప్పగించడంతో పాటు సిబిఐ ప్రభుత్వాన్ని దోషిగా నిలబడుతోంది అని చెప్పి విపక్షాలు భావించిన పరిస్థితి కానీ సిబిఐ ఇరు వర్గాలపై కేసులు నమోదు చేయడంతో ఇప్పుడు సైలెంట్ అయిపోయింది విపక్షాలు అనే కామెంట్లు అయితే వినిపిస్తున్నాయి మరి దీనికి సంబంధించి ఈ ఎనస్థీషియా డాక్టర్ సుధాకర్ వ్యవహారం ఒక రకంగా కలిసి వస్తుంది రాజకీయంగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని భావించిన విపక్షాలకు వాళ్ళకే తలకు చుట్టుకునేలా ఉందా కొత్త ఇబ్బందులను తెచ్చిపెట్టేలా ఉందా అనే పరిస్థితులు అయితే కనిపిస్తున్నాయి మరి దీని మీద విపక్షాలు కూడా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిన కూడా అని చెప్పి సైలెంట్ అయిపోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు అనేది అయితే కనిపిస్తుంది ఫైనల్గా ఆయన ఏమన్నా ఈ వ్యవహారంలో పావుగా మారతాడా రాజకీయ గొడవల్లో అనేది అలాగే ఆయన కూడా కొంచెం ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యి అవ్వడమే కొంప ముంచిందా అనేది కూడా ఇంకా ఆలోచించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ప్రస్తుతం అయితే ఈ కేసు వ్యవహారం ప్రతిపక్షాలకు ఒక డిఫెన్స్లో పడేసే విధంగా ఉంది ఈ కేసు వ్యవహారం అనేది స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి